بسم الله الرحمن الرحيم അസ്സാം അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പല വസ്തുക്കളെയും ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭൂലോകത്തുണ്ട് പല മതങ്ങളും പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീകൾ ലോക സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില മതക്കാർ പലതിനെയും എത്രത്തോളം ലിംഗം വരെ ആരാധിക്കുന്നവരും മനുഷ്യകൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അടുത്തു വന്ന പുതിയൊരു മതമാണ് രവിചന്ദ്രൻ സി എനെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കുറെ യുക്തി മതക്കാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും അതൊരു മതം തന്നെയാണ് കാരണം ആ മതത്തിലും യുക്തിക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല രവി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അണ്ണാക്ക് തട്ടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷനാണ് ആ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ രവി ആശാന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു എല്ലാ പോസ്റ്ററുകളിലും അതെങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രസക്തി എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കരുത് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പല മതങ്ങളും ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് രവി ആശാൻ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ പലരും പല വിദ്യകളും കാഴ്ച വെച്ചാണ് അത്ര പല പ്രവാചകന്മാരുമായി വന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കും ഒന്ന് അതുപോലെ ആകാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ആശാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ സിദ്ധനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രവി ആശാൻ രംഗത്ത് വന്നത് പക്ഷേ മറ്റു മതങ്ങളെയൊക്കെ എതിർത്ത് വന്നെങ്കിലാണ് ഇനി ഒരു മതത്തിന് സ്കോപ്പുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിരുന്നു ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും താൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അവർക്കതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വല്ല സാധ്യതകളും ഉണ്ടോ എന്ന് ഗവേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ യുക്തി ആശാന്മാർക്ക് അത് കിട്ടിയേ മതിയാകൂ കാരണം അവരുടെ മതം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായേ തീരൂ അതുകൊണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഉടായ്പുകളും ഏത് മണ്ടത്തരങ്ങളും പറയാൻ രവി അടക്കമുള്ള സകല യുക്തി ചിന്തകരും ഇന്ന് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായി സമുദ്രജലം വന്ന് നിറഞ്ഞ ഒരു കുഴിയിൽ ടൈഡ് പൂളിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാണ് പരിണാമക്കാരിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു സ്ഥലത്ത് ആകസ്മികമായി രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും കുമിള രൂപം പ്രാപിച്ച് സങ്കീർണമായ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അവ സ്വയം ഇരട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചില ഈ പരിണാമവാദക്കാരായ ചിന്തകർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അജൈവ വസ്തുവിൽ നിന്നും ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ആണ് മറ്റൊരു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയുന്നു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉൽക്കകളിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ ആവശ്യമായ ചില പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വന്നത് എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ തട്ടിവിടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ യുക്തിവാദികളുടെ ഈ ഒരു ചിന്ത എത്രത്തോളം മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നേ വരെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാരും ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചില അന്തംഗമ്മികളായ യുക്തന്മാർക്കത് സ്ഥാപിച്ചേ മതിയാവും ഇത് എത്രമാത്രം പൊട്ടത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീനുകൾ ഇത് മൂന്നും ചേർന്നാണ് ഒരു കോശം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ കോശം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ചെറുകോശത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്ര ഇരുന്നൂറ് അമിനോ ആസിഡുകളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് കൂടി ചേർന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇനി സങ്കല്പത്തിന് വേണ്ടി നൂറ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ തന്നെ സാധ്യത എത്ര മാത്രമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത സഹസ്രലക്ഷം കോടിയിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ലഘു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കോശത്തിൽ പോലും ആയിരക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത തരം പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആർ എൻ എ വേണം ആർ എൻ എ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രോട്ടീനും വേണം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണിത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് കാരണം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വേണം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അസംഭവ്യമായ സാധ്യമായ അല്ലാത്ത ഒരു അധ്യായമാണെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാം പിന്നെ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും രവ്യാശൻ തൊ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അന്തംഗമികളായ കുഞ്ഞാടുകളെയാണ് മതത്തെയൊക്കെ വിമർശിക്കാ
ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്ര സ്വയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേറെ വലിയ അർത്ഥശൂന്യതയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കമൻറ്റിലേക്ക് പോകാം കണ്ണൂർക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സ്വന്തം അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ താങ്കളുടെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും തൻ്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ ദൈവം അയച്ചതാണല്ലോ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് മുന്നിൽ ഒന്ന് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് തന്നാൽ പോരെ എന്താ കഴിയില്ലേ ഇനി കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ പല മതങ്ങളും പല ദൈവങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിൽ താങ്കളുടെ അതേ ന്യായം മറ്റു മതക്കാരും ദൈവവിശ്വാസികളും പറയുമ്പോൾ ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ദൈവമാണ് ശരിയെന്നതിന് എന്ത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ പറയും ഈ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാനെങ്കിലും താങ്കളുടെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ സാധിക്കുമോ അത്ര വലിയൊരു പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമൊന്നുമല്ല ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന ആദ്യം ആ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം ദൈവത്തിന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യരോട് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് ഇവിടെ ആരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് പ്രശ്നമാണുള്ളത് മനുഷ്യരെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവമുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് ആരും മനുഷ്യരാരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല ഇവിടെ ആരാധിക്ക ആരാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആരാധിക്കും ആരാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പവർ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയും ഇല്ല രണ്ടാമത്തേത് മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം ഒരു മതവിശ്വാസിയായി ദൈവവിശ്വാസിയായി വരുമ്പോൾ ഏത് ദൈവത്തെ ഏത് വിശ്വാസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ ഏത് മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ജീവൻ ദൈവമുണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് ഒരു കല്ലിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറയൂ അങ്ങനെ ജീവൻ കൊടുത്താൽ പത്ത് കോടി ഞാൻ ഉസ്താദിന് തരാം കൊറോണയെ സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവമാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തോട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറയുക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ അതിനെ ദൈവം ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പത്ത് കോടി വേറെയും താങ്കൾക്ക് തരാം ഒരു വെല്ലുവിളിക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു പോടെ ചെങ്ങായി നല്ല ഒരു യുക്തിവാദിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ പേരെന്താണെന്നറിയോ പേര് അമാൻ അൻസാരി എന്നാ ആദ്യമായി ഞാൻ ഹൃമപ്പെടുത്തുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ കുറെ ഹിജടകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവരൊന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല മുസ്ലിമായി ജനിച്ചവരുമല്ല വ്യാജ ഐഡികളിൽ വന്ന് മുസ്ലിമാണ് ഞാനൊക്കെ മാറിയതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കല്ലിന് ജീവൻ ഇടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കല്ലിനൊക്കെ ദൈവം ജീവൻ ഇടിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ ഒരു സേവകനായി മാറിയില്ലേ അൻസാരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും വിഡ്ഢിത്തം ദയവ് കരുതി ചോദിക്കരുത് ദൈവമുണ്ടോ എന്നതിന് നമുക്ക് താത്വികമായ തെളിവുകളിലേക്ക് കടക്കാം അതേ സമയത്ത് ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തം നിങ്ങൾ പറയരുത് ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വാശി പിടിക്കും ദൈവം ഇച്ഛിച്ചതല്ലേ അവന് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നതും ഞാൻ ആജ്ഞിക്കുന്നതും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുമെല്ലാം ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവവിശ്വാസത്തിന് തന്നെ എതിരാവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എന്ത് ഫിലോസഫിയാണുള്ളത് എന്ത് യുക്തിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ മണ്ടൻ വാദങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഞാൻ ആ ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാകണം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലാതിരുന്നേക്കാം പക്ഷേ രണ്ടും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ഒരു തെളിവിന് പറ്റിയ കാര്യമല്ലെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതൊന്നും ദൈവമുണ്ടോ അല്ല ഇല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡ
കല്ലിന് ജീവൻ ഇടിപ്പിച്ച് തരാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് രജീഷ് ഷി പറമ്പിൽ കൊടുമുണ്ട എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവും യേശുവും വിഷ്ണുവും ഒക്കെ ഒരാളെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ യുക്തിമതക്കാരുടെ ദേവൻ നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രൻ സാറ് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ഒരു ലൈവിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു അരമണിക്കൂറിലധികമുള്ള രവിചന്ദ്രൻ്റെ പ്രസംഗം ഫുള്ള് പൊള്ളയായിരുന്നു ഒരു മൂല്യവത്തായ ഒരു വാക്ക് പോലും അതിൽ തിരഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി ഏതായിരുന്നാലും ദൈവം എവിടെ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കൊറോണ കാലത്തെ മതം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ കാലത്തെ ദൈവം എവിടെയാണ് ദൈവം യേശു എവിടെ അള്ളാഹു എവിടെ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യം എന്നാൽ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈറസ് ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്നോ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുമെന്നോ ആർക്കും രോഗം വരില്ലെന്നോ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ലെന്നോ നിങ്ങൾക്കാർക്കും വാർദ്ധക്യം വരില്ലെന്നോ ദൈവം നമുക്ക് ആർക്കും ഗ്യാരണ്ടി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ സഹോദര മരിക്കും മഹാമാരി വരും രോഗം വരും എല്ലാം വരും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഒരു വർഷമേ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ വർഷം ആരാധിച്ചാൽ മതി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ ദീർഘകാലം തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മഹാമാരിയൊന്നും വരുത്തില്ലെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും വരില്ലെന്നോ ദൈവം ആരോടും ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാമാരി വരുമ്പോൾ ദൈവം എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മതത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണറിയുക ഇവിടെ ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു തരി പോലും വിവരം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നത് ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജലക്ഷാമമുണ്ടാകും പ്രളയമുണ്ടാകും രോഗമുണ്ടാകും സന്തോഷമുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വർഗജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ആകാശ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓർഗാനിക് സംയുക്തം മാത്രമല്ല ജീവികളെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാരണം അതൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പറയാൻ മാത്രം ചെറിയ കാര്യമല്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് നന്നായറിയാം എന്നാലും എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് താങ്കൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഗാഡിയൻ പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് എല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ഗാഡിയൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനുകളോ ഡി എൻ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എയോ ഇതൊന്നും എടുക്കാതെ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇത് സ്വയമായി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിച്ചും ഇവിടെ ആരും ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഡസൺ കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞതാണെന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒരു ഡസനോളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലെന്ന് സഹോദരൻ ആകാശനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അടുത്തത് രതീഷ് ആർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം മണ്ണ് കുഴച്ചു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാൻ വിട്ടാൽ പഠിക്കണം അല്ലേൽ ഇതുപോലെ ആകും കോയാ ഏതായിരുന്നാലും മണ്ണ് കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഏതോ ചില കുഴിയിൽ ചെളികളും മറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പല പദാർത്ഥങ്ങളും സംഗമിച്ചാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായെന്ന ഒരു ചെളി ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് മോനെ രതീഷ് മോനെ നീയും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മത ചിന്തകനായ രവിയാറും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ചെളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചെളിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള ചർച്ച എന്ന് സഹോദരനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു ചോദ്യം ഹാഷിറാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പത്ത് കോടി തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന പരീക്ഷണം നടത്തണം എൻ്റെ ഒരു കേ എൻ്റെ ഒരു കസിന് രണ്ട് വിരൽ അപകടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ആക്കിയാൽ ഈ തുക ഞാൻ നൽകും സത്യം ആശിറു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യാജ പേരിൻ്റെ വാക്താക്കളെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതായിരുന്നാലും ആശിറിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്
പക്ഷെ ദൈവം കരുതിയാലേ കിട്ടൂ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഒമാത്ത സാവുന ഇല്ല അയ്യ സാല്ല ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു വേലക്കാരനായി ദൈവം മാറുകയില്ല ആശറെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവം അത് ഇച്ഛിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ പത്ത് കോടി ഇനാം വാങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഞാനായിരുന്നു ദൈവമെങ്കിലല്ലേ എനിക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാനാ ഞാനവനോട് കരുണയോ അവ ഞാനവനോട് വളരെ ലളിതമായി താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ എനിക്ക് സാധിക്കൂ അത് സ്വീകരിക്കാനും തള്ളാനുമുള്ള അവകാശം ഉള്ളവനാണല്ലോ ദൈവമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആശ്ര വളരണമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മറ്റൊന്ന് ബിജു കേട്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശ്വാസികളായാലും ദൈവമുണ്ടെന്നതിനുള്ള തെളിവ് പൂജ്യമാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നാം അത് കണ്ടു ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയല്ല കോവിഡ് നേരിടുന്നത് ബാർബർ ഷോപ്പാണ് ദേവാലയം തുറക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ആവശ്യമെന്നും നാം കാണുന്നു വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും യുക്തി അനുസരിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു ഒരാൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ബിജുവിനോട് പറയാനുള്ളത് ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലയോ എന്നതിനുള്ള തെളിവ് വളരെ കൃത്യമാണ് തെളിവ് അട്ടപ്പൂജ്യമല്ല തെളിവ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ ഒരു പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ആവശ്യം ദൈവമുണ്ടെന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ നല്ല ഫിലോസഫിക്കലായ തെളിവുകളുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷെ ദ്രവ്യമല്ലാത്ത ദൈവത്തെ ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് നടത്തി കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് കേവൽ സാമാന്യ പറ സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മണ്ടത്തരം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ കൊറോണ കാലത്ത് ദേവാലയമല്ല ബാർബർ ഷോപ്പാണ് ആവശ്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദേവാലയം ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ നിർബന്ധമാണെന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിലും നിർവഹിക്കാം പുറത്തും നിർവഹിക്കാം അതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന തന്നെ ഉള്ളത് അതല്ലാതെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരാധന ചിട്ടകളും ക്രമങ്ങളും മാറിയതല്ല നമുക്ക് ദൈവം നിയമം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൈ മുറിഞ്ഞവൻ എങ്ങനെയാണ് അംഗസ്നാനം നടത്തേണ്ടതെന്നും ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കാല് മുറിഞ്ഞ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരാൾ ജയിലിലോ മറ്റോ തടസ്സപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവ നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടെ നിയമം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തുല്യമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊറോണ കാലത്തും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അന്നേ ഉള്ള നിയമങ്ങളല്ലാതെ പുതിയ ഒരു നിയമങ്ങളോ അതിലെ മാറ്റങ്ങളോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊറോണ വന്നാലും കൊറോണ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമത്തിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് ബിജു പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ രവിചന്ദ്രൻ്റെ ബുദ്ധി ആരാധിക്കുന്ന കുറെ ആരാധ്യരാകുന്നതിന് പകരം പക്ഷപാതം ഒഴിവാക്കി സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം കെട്ടയിച്ച് ചെങ്ങനക്കെട്ടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ദൈവവിശ്വാസി ആകുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്കും ഈ മഹാനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന